வணக்கம் பப்ளிக் நியூஸ் டிவி செய்திகள் வாசிப்பவர் லலிதா ரவி கிறிஸ்தவ மக்களிடம் அதிமுக வேட்பாளர் ஜே சி டி பிரபாகரன் வாக்கு சேகரித்தார் சென்னை வில்லிவாக்கம் தொகுதிக்குட்பட்ட அருணாநகர் பகுதியில் உள்ள தேவாலயத்தில் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் ஜே சி டி பிரபாகரன் கிறிஸ்தவ மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் இதில் மாவட்ட செயலாளர் டி ஜி வெங்கடேஷ் பாபு பகுதி செயலாளர் மோகன் மாவட்ட பகுதி வட்ட நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் கூட்டணி கட்சியினர் என பலர் உடனிருந்தனர் பப்ளிக் நியூஸ் டிவி செய்தியாளர் கிருஷ்ணகுமார் ஜெருசலம் செல்வதற்கு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் ஐநூறு பேருக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் என்று அறிவித்து அந்த திட்டத்தை இந்தியாவில் எந்த முதலமைச்சரும் செய்யாத ஒரு சாதனையாக செய்தார்கள் இப்போது அண்ணன் அவர்கள் பொறுப்பேற்றவுடன் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதை முதலிலே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஐநூறு என்று இருந்ததை அறுநூறு ஆக்கினார்கள் கன்னியாஸ்திரிகளுக்கு தனியாக இடம் ஒதுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டத்தையும் கொண்டு வந்தார்கள் இந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் விழாவிலே கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழாவிலே ஆண்டுதோறும் தமிழ்நாட்டில் எந்த அரசியல் கட்சியும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கட்சி கொண்டாடுவதில்லை புரட்சித் தலைவி அம்மா தான் இஃப்தார் விழாவை இஸ்லாமியருக்காகவும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கிறிஸ்தவர்களுக்காக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடினார்கள் இந்த ஆண்டு நடந்து நடைபெற்ற விழாவில் மாண்புமிகு முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் கலந்து கொண்ட போது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான அறிவிப்பை வெளியிட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் புனித பயணம் செல்வதற்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் இப்போது போதுமானதாக இருக்காது அதை முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் ஆக்கிற என்று புரட்சித் தலைவி அம்மா புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய அந்த எண்ணத்தை அவருடைய கனவை அன்றி நனவாக்கினார்கள் இப்போது சென்ற வாரம் அதற்கென்று ஒரு புதிய முடிவை அறிவித்தார்கள் முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் அறுநூறு பேர் என்று சொன்னதை ஆயிரம் பேருக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் என்ற அறிவிப்பையும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய தேவாலயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் புனரமைப்பதற்காக அதிக நிதியை ஒதுக்கி எந்த தேவாலயங்கள் இன்றைக்கு பழுதடைந்திருக்கிறதோ அதை எல்லாம் சீர்படுத்துவதற்குரிய திட்டங்களை எல்லாம் அறிவித்திருக்கிறார்கள் சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகத்தின் மூலமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் மகளிர் சுய உதவிக்குழு அமைத்துக் கொள்வதற்காகவும் பள்ளிக்கூடங்களில் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டுகிற பொறுப்பை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது பல்வேறு திட்டங்களை இன்றைக்கு மாவட்ட தலைவர்கள் மூலமாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் மூலமாக இந்த அரசாங்கம் சிறுபான்மை மக்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக கிறிஸ்தவ பெருமக்களை இஸ்லாமிய பெருமக்களை ஜெயின பெருமக்களை தமிழ்நாட்டிலே வாழ்கிற அனைத்து சிறுபான்மை மக்களையும் பாதுகாக்கின்ற ஒரு பணியைத்தான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹாய் வியூவர்ஸ் தொடர்ந்து இது போல செய்திகளை பார்க்க கீழே இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க